phù hợp nào chưa? Để Trang gợi ý nhé, chúng mình có thể biến thành cô mèo ngâu thật ngầu Hoặc có thể là... Hmm, một cô mèo đáng sợ chẳng hạn Cùng bắt đầu luôn nhé Đầu tiên Trang sẽ sử dụng kem lót vừa có tác dụng dưỡng da của Holika Holika Và chính xác như tên gọi thì em này sau 3 giây đã khô hoàn toàn rồi ý. Mình đáng thích mê em này vì giá vừa phải mà lọ thì to đùng nữa Tiếp theo là một loại kem nền drugstore Trang sử dụng rất rất nhiều Các bạn nhìn cái chai nó bé bé thì kia là biết ngay rồi đúng không? Dùng cọ và tán đều 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 thật đều nào Bước cực kỳ quan trọng đây Trang sẽ dùng đầu ngón tay để chấm bạn chai khuyết điểm này lên Vì là dạng kem siêu đặc nên chỉ cần bóp ra một tí thôi là dùng xả láng luôn Với mốt Beauty Blender nữa thì mình có thể che được gần hết cái quầng thâm xấu xí này rồi Đây cũng là một loại phấn phủ trang mới dùng thôi nhưng rất hợp da mặt Mình mua online nhưng may sao đúng chính xác tung ra luôn Lớp phấn thì mỏng và siêu mịn Nhìn ra như vừa được photoshop thích cực kỳ Cái này phải review chi tiết sau với các bạn mới được Cái thanh tạo khối dạng kem béo bự này cũng là sản phẩm mới từ LA Girl Và Trang đang khá thích dùng Đặc biệt là khi cần make up đậm như hôm nay Kết hợp với bạn mút màu đen của Beauty Blender nữa là không lo bị vón kem đâu, tán siêu dễ luôn. Vì hôm nay cho muốn làm một cô mèo ngầu chút, thế nên là sẽ chú trọng bước tạo khối này. Và nếu mũi bạn đã cao hay tệt dí như Trang thì cũng nhớ highlight sống mũi nữa nhé. Ai mà lại không muốn trở thành một cô mèo thu hút chứ nhỉ? <cười> Phần đầu tiên đã đến rồi đây, lông mày. Với chỉ cái mày của NYX thì Trang sẽ viền trước dáng lông mày mà mình muốn, đó là hơi cong lên và nhọn xuống ở phần đuôi. Đây là loại chỉ cái mày mà mình rất rất khuyên dùng đấy, bản thân mình đã sưu tầm 5 màu khác nhau rồi cơ. <cười> Tiếp đó mình sẽ sử dụng pomade để tán đều màu lông mày hơn. Nếu lông mày bạn nào thưa thì cũng thử tham khảo loại này xem sao nhé. Rất là hiệu quả luôn. Cuối cùng của phần lông mày thì Trang sẽ dùng gel trong suốt của Anastasia Beverly Hills để cố định dáng lông mày lại, không cho chúng nó đung đưa lung tung nữa. Nhi. Kem lót mắt giờ đã trở thành một phần không thể thiếu với mình rồi. Hôm nào mà quên một phát là y như rằng màu mắt trôi nhanh kinh khủng luôn ấy. Hôm nay tiện khoe luôn với mọi người bằng mắt to oạch mới tinh từ Lorac đây. Trang đang siêu mê bằng này vì màu nào cũng đẹp và dễ kết hợp. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu nâu đồng để viền theo đường hốc mắt. Vì điểm nhấn của cô mèo hôm nay là ở mắt nên các tông màu sẽ đều có nhũ hết. Tiếp đó mình sẽ dùng nhũ vàng để tán thật đều quanh bầu mắt. Nhớ là phải tán 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 thật đều vào nhóc thì màu nó mới đẹp. <cười> Rồi sau đó sẽ là nhũ bạc để thoa nhẹ ở chính giữa, vừa như kiểu highlight luôn. Sau đó thì mình sẽ tán đều với đường khóc mắt ban đầu. Điểm thu hút nhất của mèo chính là ánh mắt sắc như dao, vì thế Trang sẽ cần tới sự trợ giúp của bạn gel kẻ mắt Maybelline này để hoàn thành nhiệm vụ. Phần này mình lại lỡ cúi xuống thấp quá nên không quay lại được cách kể chi tiết rồi Ý, Rất xin lỗi các bạn Chỉ kịp ngẩng lên thôi Sau khi đã dùng chính cái lọ gel kẻ mắt đấy để tô đầu mũi thế kia <cười> Thì mình sẽ tiếp tục dùng bút dạ để tạo các đốm đen nhỏ Và nhớ là phải vẽ dâu nữa đấy nhá Mèo cụt dâu trong buồn cười lắm ý hmm, Tùy các bạn thích dâu dài hay ngắn thôi nếu các bạn chọn làm cô mèo mafia giống Trang thì hoàn toàn có thể sử dụng các tông son đậm hẳn thế này. Nếu không thì tông đỏ vẫn hoàn toàn phù hợp với kiểu make up này luôn. 
Nếu bạn nào muốn làm cô mèo dễ thương nữa thì có thể tô lòng môi cũng được, không sao cả. Cuối cùng Trang sẽ kẹp mi và sử dụng đôi mi giả này để đảm bảo đôi mắt sẽ được nhấn nhiều nhất. Nếu bạn không quen đeo mi giả thì có thể bỏ qua, nhưng Halloween cũng chỉ có một ngày duy nhất trong năm thôi, vì sao không thử cho khác lại một chút nhỉ? Giờ gắn thêm đôi tai và một đôi găng tay màu đen nữa là hoàn tất rồi đấy. Kiểu hóa trang này tương đối dễ thực hiện và không mất nhiều công đầu tư lắm đâu. Găng tay mà không dùng nữa thì đến hè lại dùng làm trông nắng khi đi xe máy chẳng hạn. <cười> ok, giờ là đến kiểu thứ hai cô mèo kinh dị. Đầu tiên bạn sẽ cần tới một mảnh giấy ăn, xé đều viền xung quanh để mép không còn vông vắn mà xô lệch đôi chút nhé. Tiếp theo, Trang sẽ dùng loại keo dính lỏng này để dán màu giấy đó lên mặt. Ôi cái mùi keo này siêu kinh luôn. Nếu đảm bảo viền xung quanh được dán cẩn thận nhé. Chúng mình không muốn vết rạch cứ bay lơ lửng đâu. Giờ thì sẽ mất một lúc để nó khô hẳn lại đấy. Sau khi đã khô hết, Trang sẽ dùng cái nhíp để rạch phần giữa. Bước này bạn nên cẩn thận vì tránh kéo nhầm ra chứ không phải giấy đâu. Tốt nhất là đợi lớp keo khô thật khô rồi mới rạch ra nhé. Tiếp đó mình sẽ dùng foundation để tán đều lên vùng giấy vừa dán lên mặt, sao cho màu nó khớp với màu da. Chúng mình muốn vết rạch đó càng thật càng tốt mà, thế nên là hãy tiếp tục tán và trồng kem nền lên nào. Giờ thì mình sẽ làm thêm một vết rạch thứ hai nữa và tiếp tục lặp lại các bước vừa rồi, dán giấy, dùng nhíp cứa nhẹ đường ở giữa và phủ kem nền lên trên. Giờ mình sẽ dùng tông tím trong bảng màu mắt BH này để tô vào các vết rạch Nên chọn các màu thẫm kiểu tím xanh đen để trông giống thật hơn nhé Giờ thì chọn tiếp một loại son bóng màu đỏ bất kỳ để làm vết rạch trông như đang dỉ máu Son bóng là sự lựa chọn tốt nhất vì giống màu máu nhất Giờ là đến phần thú vị đây, cả một chai máu to đùng luôn <cười> Phần này là tùy theo sở thích của các bạn, hãy làm sao cho nó tóe loe nhất có thể nhé Chúng mình muốn dọa người khác hết hồn mà Vì thế hãy cứ làm tới bến đi Yay. Hãy comment cho mình biết nếu như bạn định áp dụng một trong hai kiểu make up này nhé Mình nên hóa trang thành ai tiếp theo bây giờ hmm, Bạn có gợi ý không? Cảm ơn vì đã theo dõi video này của mình Hẹn gặp lại, bye bye If you don't have any nail art tools. In this tutorial, I'll show you five amazing designs which you can make using things you already have at home. Nail art tools can be super useful when making creations on your nails, but today we'll manage without them. Hey loves, it's time for another nail art tutorial and guess what? It's a no tool one. Well, we will be using tools, but only the ones that you can find around your house. So we're making five beautiful designs that are super easy to make and look amazeballs. Don't you agree? Well, if you do, here's how you can get them too. Sponges, tapes, band-aids, pencils, pens, straws, q-tips, matches, toothpicks, nails, screws, wires, paper pins and much more. All that can be used to make fantastic nail art designs. I'll show you five of them now, so let's get started. Before applying the polish, you have to protect your pretty nails with a base coat. This will help you keep them healthy and stain-free. First, let's make this adorable baby penguin design. Baby penguin's fur is light grey, while adults are black. But I'm making a fantasy penguin, so I went for the blue base. Take a white polish and draw half of an oval on the bottom half of your nail. Now we need to make some bigger dots and pins will help us out here. These are great for pinning paper on a cork board, but they will work perfectly as dotting tools too. I like to pin them in an eraser of a pencil so that they're easier to hold. Then I just use them as a regular dotting tool. Dip it in white and make two large dots. Inside make two smaller black ones using smaller pins. 
Here I'm using a pencil to make two little white dots and then a construction nail to make two even smaller ones. I am in love with the anime inspired eyes, so adorable! All we got left to do is a small triangle for the beak and two legs on the tip of the nail. All this using a yellow polish and a pencil. Apply a generous amount of the fast drying top coat to seal the design and add some shine. Isn't this the cutest penguin you've ever seen? Who doesn't like minions, right? Well, I love them, so I had to make a minion nail design. I'm starting with white as a base. You're probably thinking, what the heck, minions are yellow. <laughs> no worries. I started with white just because yellow polish pops so much more on top of white. White base makes them so much more vibrant and bold. Starting with the goggles, I'm dipping the eraser of my pencil in silver color and making two big dots close together like that. Inside the big silver dots, make a smaller white ones using a Q-tip. The last little detail for the eyes are the pupils which I'm making using a bobby pin. Every minion also needs some overalls. I'm drawing them very simply by sticking a piece of tape across the bottom part of the nail as a guide and then I'm just coloring the tip in blue. Remove the tape and we're done. To make the mouth, we'll be using a straw. Cut a piece of straw away until you're left with half of a ring shape. Dip it in black and press it on your nail. Voila, our minion just got the biggest smile. To finish this lovely design, apply a layer of top coat. I love how cute and easy this design is. Perfect for an accent to a solid mani or you can make minions on all the nails. Let's now move to the watermelon fields. Look at the way these hardworking men are collecting watermelons so we can enjoy them. Hashtag respect. These are definitely one of my favorite summer treats, so why not having this delicious fruit on our nails? Start by applying one or two coats of red polish all over the nail as a base. Here I'll be using this sticker that is used for binders as a tool to create the perfect French tip. Stick it on like this and color the bottom third of the nail in white. Remove the sticker and wait until the white polish is completely dry. Place the sticker a bit lower now and color the tip in green. Did you know that you can also use a piece of wire for nail art? I found this one in my father's garage and it works great. So I'm just making a few dark green patches on top of the lighter green. With a toothpick dipped in black, I'm drawing some watermelon seeds. I don't like my watermelon to have too much seeds, so I'm just making a row of them. The only thing left to do is applying a top coat and we're finished. On my right hand, I'll show you how to incorporate this lovely watermelon design into an easy and pretty mix and match man. I painted my nail in red except for the thumb and middle finger which I colored green. On the ring finger we're making a watermelon in the same way as before, just that here I'm using a band-aid to make a French tip. As you can see, it works just as great as the binder stickers. This way you can create white French tips or maybe go for colored ones. Such an easy and quick way to get a fun manicure. On the middle finger I'm drawing some random dark green lines, just as the ones watermelons have. These don't have to be perfect, in fact, they should not be perfect. Using a paper clip and dotting motion, I'm drawing some curved lines along the nail. I did the same design on my thumb. Lastly with the black, give your watermelon a few seeds. On the pointer and the pinky, I'm making a small dot just to kind of bring together all the designs into a nice, fun watermelon mix and match nail art. These nails look so summery and delicious, don't they? I absolutely love nail art designs that include blue skies and white fluffy clouds. Here's a cute variation that we're making today. Start by applying a medium blue polish as a base. Time to prove that matches can work as a great dotting tool too. Just dip one in white and make a group of dots close together until you get a cloud shape. Make several clouds to fill all the empty spaces on your nail, but make sure they're big enough because we still have to draw their pretty faces on. I'm drawing faces to only three of the clouds, but you can do it on all if you prefer. With a construction nail, make a pair of eyes. For the mouth, I'm using a straw just like I did for the minion. I really love using straw for such curved lines. Like that! 
Our clouds are now happy and smiley. To add some extra sweetness to the clouds, I'm drawing cheeks to each of them. Just dip a match into light pink, make two dots and our clouds are finished, looking so cute! Well, one thing is missing and that's a top coat which will seal everything in place and protect the design from chipping. How gorgeous are these? Oh, I'm obsessed! Last but definitely not least, we're making this ocean design perfect for the summer days. Paint your nail in light blue. Deep down on the bottom of the sea we have to make the blue darker and mysterious because the light can't reach it in all its power. So let's make a gradient using three shades of blue and a cosmetic sponge. Dab the sponge on the nail and here it is, a beautiful blue gradient. Clean the skin around your nail with a q-tip soak in acetone. Our ocean is now ready to be decorated with sand, fish, corals and all that cool stuff. In the corner I'm making a little golden patch for the sand. For the fish we first need to make a big dot. An awesome tool for this is a wooden dowel pin. I moved recently and I got so many of these when purchased furniture. So dip it in white and press on the nail to form a perfect dot. For the tail I'm using a toothpick and simply drawing a triangle with it. I made my fish white here but now I'm coloring it in yellow. If yellow is used directly on top of blue the color you get is normally more greenish, so white base is a must. Now our little fishy is bright and vibrant. Add some oxygen bubbles using white polish and piece of wire. For the eyes dip the toothpick in black and make a simple dot. To fill in the empty part of the nail you can draw more fish or a coral like me. For this I'll be using an old pen that stopped working. Dip it in red nail polish and draw several curved lines using stippling motion. Super easy! To make the coral look more realistic I'm making a lot of small white dots all over. Once again I'm using a construction nail to do it. I tell you guys, a garage is a great place to look for nail art tools. Lastly apply a layer of the fast drying top coat to protect this masterpiece. This design is just super interesting, full and summery. Makes me want to travel to some exotic places so badly. Here's a little recap of everything you can use for your nail art and you most probably already have at home. There's surely much else you can use to create awesome designs. Just check out the back of your drawers, I think you can find many interesting things. So these are my 5 nail art ideas using DIY tools. I really hope you like them and let me know which one was your favorite. I really like how all of them turned out but probably my faves are the penguin and the fish. Also another thing that I wanted to address is that a few days ago I noticed that we've hit 1 million subscribers which honestly feels so crazy even me saying it. I cannot believe that 1 million of you guys has hit the subscribe button on my channel and the only thing that I can say to you is thank you so much from the bottom of my heart. You guys bring so much happiness and excitement into my life. Filming videos is one of my favorite things to do in life and knowing that you guys love to watch them is just a dream come true to me. So thank you guys for letting me live my dream. I'm sending you a big virtual hug and I'll talk to you soon. Bye! Try to find alternative uses for things. All you have to do is be creative, curious and most importantly have fun with it.